എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ സാധാരണ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അത് നമുക്ക് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റുകൾ വെച്ച് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസിന്റെയോ ബാലൻസുകൾ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസോളിഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യാ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന്റെ എൻഡ് എന്നാണോ അന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് കോളം ഉണ്ടാവും ഒരു ഡെബിറ്റ് കോളം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കോളം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കോളത്തിൽ ഓൾ റിസിപ്റ്റ് എല്ലാ ഏത് തരം റിസിപ്റ്റ് ആയാലും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ഓർ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയാലും റവന്യൂ നേച്ചർ ആയാലും ഉള്ള എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് റവന്യൂ പേയ്മെന്റുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകം റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വിത്താണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബാങ്ക് ബുക്ക് ബാലൻസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ to show the debit side or receipts and it to show the credit side or payments appo idil ninnella namukku manasilavu endana receipt and payment account receipt and payment account ennu parayanathu oru real account category il ulpaduthuna or item aanu idu non profit organization sadharana idu prepare cheynathu at the end of one account year laanu prepare cheynathu idu prepare cheynathinte lakshyam ennu parayanathu to find out the ഓൾ ക്യാഷ് റിസിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ റെസിപ്റ്റുകളും നമ്മൾ ആ ഇൻകം റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പേയ്മെന്റ്സ് വെതർ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഓർ റവന്യൂ നേച്ചർ ഏത് തന്നെ ആയാലും ഇത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സാധാരണ നമ്മൾ ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആവ
ബാങ്കിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സമ്മറി എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുകയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് സോറി ദാറ്റ് ഈസ് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്നാലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസുകളോ അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻകങ്ങളോ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല അവിടെ ആ വർഷം കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് ഇയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകണം അഡ്വാൻസ് ആയിരിക്കാം അത് ഈ വർഷമാണ് കിട്ടിയതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നാലാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആകാം അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആകും ഇത് അവിടെയായാലും ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും റവന്യൂ ആയാലും നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ തരംതിരിക്കാതെ എല്ലാം കൊണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു റെസീപ്റ്റ് സൈഡും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ഫീച്ചറാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഇറ്റ് ഷോസ് ക്യാഷ് പൊസിഷൻ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റം ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്ര അവിടെ വരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു വർണ്ണം നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇതൊരു റിയൽ അക്കൗണ്ടിങ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിങ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് നോർമൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈ നമ്മൾ റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ക് റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം റിസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെ